Na mbarabara kabisa mpenzi mtazamaji kote ulipo hujambo na tumbo umeshinda vema. Asante sana kwa jiunga nami kwenye taarifa za kete ndio weekend mimi ni mwanaisha Shizuga. Na kama ilivyo desturi kila Jumapili tuko na makala maalum ya wako wapi? Leo niko na producer wa muziki maarufu wasanii maarufu huko nchini kutoka Kambua Bahati Ulipol. Sio mwingine ni Saint P. Tutakuwa naye katika sehemu yetu ya kwa wapi atuelezee yuko wapi anafanya nini. Lakini hayo yote ni kwa muda usikuwa mrefu. Kwanza mtazamaji katika taarifa yetu kuu hii leo ambapo hapo chifu eneo la Erib County wa Jir aliuawa hapo jana wa kupigwa risasi amezikwa mapema hii leo. Chifu huyo aliwavamiwa na watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki na kumua alipokuwa akitoka msikitini. Kina ya kikuu ni kuwa kisa hiki kimejiri siku chache tu baada ya serikali kuondoa marufuku ya kutotoka nje kwa wakazi wa eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya ili kutoa fursa kwa waumini wa Kiislamu kuhudhuria ibada wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wakazi wa kaunti ya Wadia wamejawa na wasiwasi kufuatia shambulizi la jana usiku baada ya chifu wa eneo kata la Erip kwa jia kusini kuawa katika kijiji cha Bulahodan kaunti ya Wadir. Washambulizi hao waliokuwa wamejihami kwa bunduki walianza kufetua risasi chifu huyo baada ya swala ya tarawih. Tufuza na risasi. Tulikimbia, tulikimbia, tulikimbia. Mimi nili, nilijificha malingina hapa shimo wengine hapo karibu ndo nilijiangusha hapo nilijificha. Mwenzangu alianza kukimbia mbele yangu. Ndio walifata yeye walipiga risasi kriu kadhaa tisa. Akidhibitisha kisa hiki naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Kusini Peter Teleo alisema hilo lilikuwa shambulizi la kwa lenga watu fulani lakini alikubali kuwepo kwa uhusiano na kundi la kigaidi la Al Shabab. Viongozi walikashifu kitendo hicho cha kinyama na kuahimiza wakaazi watoe ripoti kuhusiana na mtu yote wanayemshuku kuhusika na walifu na kuelekezea kidole cha lawama kwa serikali kwa kuzembea kazini. Na juzi serikali ilikuwa nasema Amani katika town hii ya Wajari ilikuwa ni mzuri sana kitu kama hii. Tunasema serikali, serikali, serikali na hatuna serikali. Haya yanajiri siku chache tu baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuondolea wakazi wa kaskazini mwa nchi amri ya kutotoka nje kwa mwezi huu tukufu wa Ramadhan. Mwenda zake Muhammad Abdullahi amwacha nyuma mjane moja na watoto wanne. Ni jambo la kutoa moyo hasa kwenye msimu huu wa mwezi tukufu wa Ramadhan ambapo visa vya utovu wa usalama unaendelea kulizonga taifa la Kenya. Sasa ni jukumu la sasi usika kuimarisha vitengo vyao vya usalama. Faisal Abdurrahman, KTN katika kaunti ya Wadzir. Mtazamaji, je unajua kuwa tabia ya kununua dawa aina antibiotics katika duka la dawa kabla ya na daktari au kufanyiwa utafiti huenda ukaathiri afya yako na kufanya mwili wako na kidogo mtambo wangu hapo uko na matatizo na kufanya mwili wako kushindwa kuhimili maradhi mengine kama inavyo inavyojiri wengi wa wakenya wana mtindo wa kwenda katika maduka ya dawa na kuchukua dawa ambazo hudhania kwamba zinaweza zikatibu ugonjwa hili au lingine kama anavyoarifu saida swale baadhi ya dawa hizo zina athari hasa kwa watoto Mary Nekesa ni mhudumu na mmiliki katika duka hili la dawa la Tisina. Ni duka maarufu la dawa katika kaunti ya Kakamega. Taona hali yako vile inaendelea. Hata hivyo wagonjwa wanaoingia hapa kwa mara nyingi hutaka kupewa dawa kabla kumwona daktari. Mathala na mkongwe huyu aliyekuja kutaka dawa za kutibu ugonjwa wake, Nekesa kilazimika kuwazuia kwa hiari yao. Customer anataka antibiotics ni takataka kujua anataka kutipu nini and for how long huyu mteja amekuwa mgonjwa kiasi hicho uh, anaumia nini na, na ameshawahi ame kutumia dawa gani nitataka kujua kulingana na wataalamu imekuwa tabia ya watu wengi kuingia kwenye maduka ya dawa bila ruhusa ya daktari na kutaka kupewa dawa hususan dawa aina ya antibiotics ikiwa haiwezi kudhibiti iwapo inatibu ugonjwa unaofaa au kuweza kubaini wapo mgonjwa atamaliza tembe zile ili kutibu ugonjwa husika in fact they just want to buy medicine like buying njuku or the street but i'm very strict in this pharmacy i give drugs on on on, on the right procedure i have to give the full dose na ni advice ya jinsi atakavyotumia to buy an antibiotic to treat common flu you're not doing any good because common flu is caused by a virus that does not respond to antibiotics so that amounts to antibiotic misuse or abuse that also uh, definitely uh, contributes to 
antibiotic resistance. Kwa kawaida dawa aina ya antibiotics zina viwango vya nguvu ili kutibu maradhi fulani. Ikiwa mgonjwa na ugonjwa wa kiwango cha chini atapewa antibiotics aina ya first line na iwapo ni wajuu zaidi atapewa zile za second line. Endapo mgonjwa atapewa kimakosa basi inazua athari ya mwili kwa sugu na dawa hizo. Antibiotic resistance in itself because you're going you, when you you're hospitalized with a resistant bacterium or disease that's not, not responding it means the health facility has to look for more products or products that have more effectiveness and most of them are usually more expensive wito unatolewa kwa wagonjwa kumuona daktari kabla ya kufika dukani na muhimu zaidi ni kuzingatia tahadhari kabla ya athari saita swali ktn leo jumapili chama kinachosimamia haki za wanamuziki hatimaye kimempa mwanamuziki wa kizalendo Enek Ondego shilingi laki mbili na kuahidi kupigania apate kutibiwa upofu ule mkumba hatua hii inajiri baada ya maswali mengi kujitokeza kuhusu hadi za usaidizi alizopewa mzee huyo na rais huru akidai kuhujumiwa aliopewa jukumu la kumtetea John Juma na maelezo zaidi KTN ilipoangazia masaibu ya mwimbaji mzee Eno Kondego wa nyimbo za kizalendo. Simba wetu alitulia kaenda mpaka kwao kuwasoma asili zao mkobani akazitia. Hasa upofu uliomshinda kutibu sababu ya umaskini. Ahadi ya Rais Uhuru Kenyatta isiyotimia kuwa angemjengea nyumba na kumfidia nyimbo zake chama cha wanamuziki nchini Music Copyright Society of Kenya hatimaye kimejitokeza na kumpa hundi ya shilingi laki mbili. Tahakisha kwamba matibabu ambayo ndugu yetu anahitaji yameweza kutendeka. Roho yangu ilishika sana kuona hali yake. And I thank God tena kuona siku ya leo kitu inafanyika ili ni kwa ajili ya kumsifia. Music Copyright Society of Kenya pamoja na baadhi ya wanamuziki wanamtaka Rais Uhuru Kenyatta kumchukulia hatua za nidhamu na sheria afisa aliyetwi kwa jukumu la kuhakikisha mzee Ondego anatimiziwa haki. Sisi kama viongozi wa wanamuziki katika Kenya hii tutafuata tutafuatilia licha ya nyimbo zake kusifika tangu jadi kwa sasa mzee Ondego hajiwezi kwa namna yoyote kifedha hali ambayo imewaacha kina mama aliyokuwa akimba nao katika kwaya ya Mwakigwena pia kwenye kilio cha kutafuta haki bila matumaini angekuwa anaona angekuwa amefikisha wa mama mbali sana kilio chenye kimesikika na kitasikika na kilisikika na Mungu ako na anaona je Rais Uhuru Kenyatta alipomuita na kundi lake kwenye ikulu ya Nairobi wakaketi kwa muda mrefu wakipiga gumzo alimwahidi malipo na je mbona ahadi hiyo hajaishuhudia au yawezekana kuna mkurugenzi katika serikali anayemtapeli kwa kula haki yake mkurugenzi ambaye ondego anadai kila taarifa yake inapoangaziwa na vyombo vya habari kumpigia simu na kumtishia maisha Mzee Enoch Ondego anasalia tu kuwa tajiri wa sifa lakini maskini wa haki. Wananchi wote tuungane. John Juma KTN Mombasa. Na msote tumai kwamba mzee Ondego ataweza kupata haki yake. Hileo kwenye makala yetu maalum ya mwanamke Gangarish na mwangazia mwanamke mmoja kutoka eneo la utawala ambaye amedhihirisha kuwa ulemavu hauwezi kuwa kikwazo kwa yote yule mwenye nia ya kujiendeleza maishani. Licha changamoto alizopitia Florence Pakata anapania kuleta usawa katika jamii. Elvis Kosge alimzuru nyumbani kwake na kutuandalia taarifa ifuatayo. Pindi unapomuona mwanamke huyu akijishughulisha na upishi jikoni utamdhania kuwa mwanamke anaendeleza taaluma yake katika masala ya upishi ni mama mlezi anayowapa wanawe na saza hapa na pale ila usichokijua ni mwanamke ambaye hana uwezo wa kusikia Florence Pakata kutoka eneo la utawala anadai ya kuzaliwa na ulemavu huo hila kutokana na ugonjwa wa malaria ambao ulimlemaza akiwa darasa la tatu akapoteza usikivu wake I could not hear I just saw my parents crying I could not tell why they were crying mm. then I looked behind 
Some people were trying to talk to me from at the back. Oh, then I released, I could not hear. He Pakata anatujuza wanawe hawawili walizaliwa bila ule mavuo wote. Ila kinachomtatiza ni kuangeweza kwa siliana nao viema. Jambo ambalo lilimfanya kutatizika kuwalea ukuwa kiofia uenda wakapotoka kimaadili. Being a deaf parent is not easy because sometimes you cannot hear what your children say. Anatupa kumbukumbu ya jinsi ule mavuo wa kutosikia ulimpa changa mtotele kwanzia shuleni ya dinyumbani. Kubwa zaidi anadai baba yake mzazi alimtelekeza na kumkana kuwa si mwanawe. My father used to tell my mother, you go. You were wasting money educating you a mad child. Then I saw my mother crying. Mm. What is the problem? Your father is saying you are a mad child. Me, I consult my mother. Picha hizi ukutani zitakupa mwanga zaidi kuhusiana na kisomo chake ukuwa kidai kwa kosesha usingizi baadhi ya wanaume na wanawake chuoni anakoendeleza uzamili kando na kuhudumu kwenye kituo kinachoshughulikia masala ya mitaala KICD pakata pia ni mtetezi wa wale mavu I want or I expect after my masters the deaf will see Oh, the other deaf was there to continue with their education. Kinachomkeketa maini zaidi ni kwa serikali wa ajiri wa kalimani wa ishara. Pindi tu kuna potokea uchaguzi mkuu. Ukuu wale mavu kama yeyo wakikosa fursa ya kujua kinachoendelea katika taifala Kenya. Licha ya ule mavu wake mama huyu wa tutuwa tatu. Kwa bidi zake za mchu wana nyumba hizi za kupanga. Wapangaji wake na au hawakosi kumshaididi ya sifa. Huku kipandei kichardi, kikimpa maza hotele. Atura waziliana, atubizuri ama kama ya inenishinda sana. Wala ambia mtuweza kukaribu kama mzake. Yasa ya nongene. Na kwa kuwa mungu wa mtupi mja wake, kwa ke Florence Pakata ule mavu si ugonjwa. Licha changa mtotele alizoweza kuzipitia, Florence na matumaini makubwa kwa itafika siku njema, ambapo wasioweza kusikia kama yeye, watafaidika pakubwa. Elvis Kosgei kwenye makala ya mwanamke ngangari. Nam, hongera B. Florence Pakata. Nikaregelea tarifa yetu kuu hii leo ni kwamba wahudumi mmoja tano afya waliotumwa nchini Liberia na Sierra Leone ili kuwasaidia waathiriwa wa maradhi ya Ebola wamerejea humu nchini. Waziri wa Afya James Machari alijiunga na familia za hudumu hao katika kwa laki kwenye uwanja wa kimataifa JKA na baadaye kukutana na Rais Uhuru Kenyatta aliyewaminia sifa kutokana na mchango wao katika mataifa hayo ya magharibi mwa Afrika. Baada ya miezi sita nchini Sierra Leone na Liberia kusaidia waathiriwa wa ugonjwa wa Ebola, wataalamu hao 150 na watano hatimaye wamerejea nchini. I can see gallant faces, uh, faces of success and victory because uh, indeed you have conquered Ebola. Uh, since end of uh, March, a country like Liberia there is no Ebola uh, because of your efforts. Waziri wa Afya James Mashari aliwapa ongera kwa ujasiri wao kwa kujitolea kuwakilisha Kenya kupambana na ugonjwa huo. Because of your effort uh, for Liberia we even open the the airspace in terms of uh, our planes going to to West Africa. So you done a lot in terms of uh, enhancing the national interests of this country. And that's why we came here 5 a.m. in the morning to receive you. Baada ya shamra shamra kwenye uwanja wa ndege walialikwa kwa kiamsha kinywa. So karibuni nyumbani. I know those faces you are missing ya machoma, irio, githeri. They will be printed today. And we are starting at breakfast. Kwa hivyo sasa tuende state house. Eh? Ikulu eh. <laughs> Nyuso zao zikiwa zimeshamiri furaha walifululiza hadi Ikulu ambapo walipokelewa na rais. Ambo On my own behalf, on behalf of 40 million Kenyans, I want to say thank you for making our country proud. Thank you 
for standing in the gap and being there for your brothers and sisters in West Africa at a difficult time. Na ili kudhihirisha umuhimu wa kazi na juhudi zao, Rais Kenyatta alitoa wito kwa waziri wa afya. Look after these people and we will want to know how they are and how they are treated and how they are looked after going forward. They have sacrificed for this country. Wahudumu takriban 170 walijitolea kwa shughuli hiyo na wale waliobaki wanatarajiwa mwezi Agosti mwaka huu. Jeff Kirui KTN leo weekend. Naam, karibu mtazamaji katika sehemu yetu ya wako wapi? Wajua kwa desuri wengi wamezoea tiki waonyesha ama tukizungumzia wasanii wa Kongwe ama vigogo wa Kongwe lakini hii leo katika sehemu yetu ya wako wapi niko nakija na chipukizi aitwa Saint P maarufu kwa vibao mbali mbali vya muziki au vimeimbwa na wasanii maarufu mchini kutoka vibao vya kidini ama nyimbo za injili hadi nyimbo za kisasa mwanangu Lofti Matambo alikwenda kumzindua na kutandalia taarifa ifuatayo Kwa majina um, wote wananijua na jina Saint P. Um, lakini majina yangu kamili ya kitambulisho ni Patrick Mbaru Kazo. Wanasema avumae bahari ni ni papa kumbe wengi wamo. Taluma yangu kusema kweli ni sijasoma. <laughs> Sisiri unaofurahia mziki kama huu. Mwimbaji akivuma na kutikisa anga lakini kumbe kando yake yuko mtu muhimu ambaye wengi hawamtambui aliko. Ama labda haina haja kwao wamtambue. Vibao kama usiku na mchana chake kambua yuwa mailava cha bahati kwa vile chake wili Paul na vibao vingine sufufu vimepitia mikono ni mwake. Actually Eunice Njeri was the first artist ever kumambia yoniaje Eunice niko na song mine ito wa mtu fulani wa fulani na natika tuende tukaimbe pamoja Eh, watu walikataba People, who are you? Nyimbo yenye sana gili nifungulia milango sana Nyimbo ina ito wa I'm walking Baru alizali wa mjini Malindi kanda ya pwani ya Kenya miaka 31 iliopita na kisomo chake kikati wa kikomo kidato cha 4 mwaka 2021 kisa ni ukosefu wa karo. Akakosa kwa kuanzia wala kumalizia. Ndoto yake ya kuwa mwanamuziki na pia mtayarishi wa muziki karibu inyauke. Lakini punde wazo la kuelekea nchini Tanzania likamjia. After hapo sasa ikabidi nikaingia university ya mtaani sasa. Na wakati ile pasi yangu kule iliisha. Kuja Nairobi sasa homeboys. Ndio sasa nikaanza kuona na watu ushaona kina Redson walikuwa na record pale pale wa Ire pia we mwenye inabidi sasa ujiproveye kwa sababu wakati huo nakumbuka kumtengeza Redson nyimbo ilikuwa ni kama ndoto na ukidhani Saint P anatoa mziki huu wa aina yake katika jumba moja la kifahari katikati ya jiji sivyo hii hapa ndio studio yake kiwango cha wastani tu mtani South B Nairobi. Kubalika sawa labda nimekubalika lakini nimekubalika wapi? Labda Nairobi tu peke yake. Mimi nataka niende Nigeria nijulikane. Ah my brother, there is a producer in Kenya. That's what I want. Nambali na mziki. Kuanzia 2008 nimekuwa na XYZ kama sound engineer. Na basically tu ni ku record. Alafu pia kuko na um, Nairobi Half Life. Tuna translate kutoka kwa Kiswahili na Kizungu to to French. Na neno lako la mwisho bwana P. Kwa sasa niko Kenya bado lakini um, I'm yet to spread my wings. I'm going to still be here but the impact is going to be felt from here. <laughs> Bila shaka ndo Saint P huyo ambaye wengi hawamfahamu alipo na anavyoishi. Mwenye anasema anapenda zaidi kuhuisha watu kuliko kazi yake ya mziki anayoifanya. Lofti Matambo, makala ya wako wapi? Ukam sana Lofti Matambo. Nilikuwa natumia utatuma msaada mwili mtatu mpele ya, ya producer bana ndani ya studio alafu kuna kusua so katoka bila mistari mambo gani ya? Lakini kazi nzuri <laughs> Lofti. Sijoni send fee mwenyewe. Yes. Karibu katika kitu weekend. Nashukuru bana. Wanakuona tu bana. Kutoka Malindi. 
straight paka Nairobi. Paka Nairobi. Bwana kwa kabez Mombasa bas. Do Mombasa bana. Eh nini kilikushinda Mombasa? <laughs> Siati kwa ati kuna chochote kilinishinda kwa Ama sababu Ama pwani kwa jumla. Pwani bado hakujanishinda bado bado natazamia kurudi. Uh-huh. Lakini kwa sasa this is a land that lazima tuteke hichi hii kiti kisiona kita kisiwa cha Nairobi uh-huh. lazima tukitekenyara lazima hili jiji yani litutambue halafu yeah. sasa no. kitu tutakachosomea huku ndio mm-hmm. tutaweza kupeleka kule ume umetunga ume, umeundia muziki yeah. bahati ulipol ndio kambua mm. list ndefu hiyo ah ndefu uh-huh. kiasi yake lakini like lakini umevuma <laughs> wasikiaje ukuja kaza mikono yako mm. eh, subira yako kweli yako imejenga wasanii kiwango kile Mana bahati wajua iliingia katika safu ya usanii na ndio huyu ameenda. Ndio washapanda. Willie Paul huyo kambua hao. Ndio. Eh? Mimi kiangalia vile nafurahia kwa sababu huwa inanijulisha kwamba naam maisha yangu haya si yangu peke yangu. Aha. Lazima ni lazima nijiganye na wale wengine. Kwa hivyo nikiona wao, nikiona watu yani wanasikia mziki wangu wanasema eh mazeyo. Same thing with that beat. Anasema eh ni kwa zile za. Nashukuru Mungu sana. So kuna baadhi wanalalamika wanasema nyinyi maproducer muziki. Hasa wale wanaoproduce bahati muziki. Mnampoteza kijuu kijana. Kwa mtu asiyejua muziki wa injili kisa sawa. Yeah mtu asijua kama bahati ni msanii mm-hmm. wa muziki wa injili ukisikia mara nyingine unaweza ukapotea yeah. ukafikiri muziki wake ni secular sana yeah. kibao chako you are my love yes yeah? kwangu mimi unajua no. it, it was very Uproduza interesting mbele mbele mnawapoteza uh, si, si, si hivyo sana na, ni vipi ah, mm. ki, kuna kitu kimoja ambacho mimi huwa na kile na ki, na, 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 ki, na kitilia manani sana yeah. mm-hmm. lazima nijue hiyo nyimbo inaenda wapi kwa sababu Hakuna nyimbo yenye ni ya kila mtu. Naam. Ya, yeah. kuna mm-hmm. nyimbo zingine sizisikii. Mhm. Mshaona. Kwa hivyo ile nyimbo tuseme kama bahati mm-hmm. kabla ku record ile nyimbo hiyo nyimbo nikamwangalia. Mm-hmm. Nikamwambia mwanangu wewe utasulubiwa eh. <laughs> <laughs> Mshaona. Lakini Na. sasa kulingana na mimi vile alinieleza kwa nini ametunga huo wimbo. Mm-hmm. It was a personal song. Okay. We all know tunajua bahati ametoka wapi. Naam. Yale maisha yenye amekuwa nayo. Kwa hivyo akis ak, yani alikuwa anaimba wimbo kwa yeye mwenyewe no. kwa sababu palipo unajua palipo na Mungu kuna upendo mm-hmm. anayependa ni nani no. si za lover mm-hmm. if god is love then mm-hmm. can you separate the lover from love okay. you definitely can't mm-hmm. but mimi nili, have, nili lazima iwe nilielewa kwa sababu mm-hmm. pia mimi mm-hmm. kuna pahali natoka no. kutoka malindi mzee uh-huh. kutoka pwani kutoboa wanga ni ngumu okay. sana kwa hivyo ndio mara mbili unakwenda kweli kweli uh-huh. kuna ulikuwa na mzozo kati ya Will Paul mm. na Bahati ndio muziki. Yeah. Upo katika hiyo mix. Mimi sipo kwa hiyo. Producer yeye unazungumziwa ni producer mwingine. Mara kazi na wote wawili. Kwa mimi, no. um, kila msanii anamchukulia kivi yake. Uh-huh. Ya, yeah, kila msanii anamchukulia kivi yake mm-hmm. na naheshimu kazi yangu sana. Naam. Na hata ningekuwa mimi hapo sijui yani, yani kitu kama hicho kiwezi fanyika kwa mimi. Ni ile tu hype na media mm-hmm. and then politics and, and all that. Mbona so. muziki wa wasanii wa pwani? Watu wa pwani wanapenda sana muziki wao. Ndiyo. Wanawaenzi wasanii wao. Yeah. Mbona muziki wao haugongi sana, hauvumi sana yeah. kama wasanii wa Nairobi? Kuna kwa maana kibao kizuri kile kiko hewani kwa sasa cha Susumila. Uh-huh. Susumila eh, na Dazla. Yeah, na Dazla. Kide kide. Kide kide. <laughs> Nisi hapo jaribu kwenye kasema yes lakini nilipoitazama the, the song is falling apart. Inaenda iki, inapotea. Na sie peke yake. Kuna wasanii wengine muziki safari kwanza unasikia ni mzuri alafu unapotea kabisa msanii anapotea. Ila hali unarudi unaingia muziki na unakwenda kwa maka mzima. Tatizo lipo hapo ambapo wasanii wa Mombasa wanakosea. Nafikiri kitu chenye kinafanya wasanii wa Mombasa makosa yenye wasanii wa Mombasa wanafanya ni knowledge. Mm-hmm. They don't know. Hawajui. Mm-hmm. Uh, okay sawa nisha rekodi nyimbo. Nitaipeleka wapi? Mm-hmm. Kwa sababu lazima ujue watu. Mm-hmm. Shaona. Nairobi kuna industry kubwa sana. Ni pale wanaweza wakaja, wakashikana na wasanii wa Nairobi, wakasoma. Mi pia natoka Mombasa kuja huku imekuwa ime, ilikuwa ngumu lakini nilishikana na hawa jamaa mm. wakanionyesha ukitoka hapa mm-hmm. wapeleka hapa. Kwa hivyo hawana mtu kushika mkono. Hawana watu Lakini ndio nyinyi ambao mko Nairobi umashike mkono. Mbona hamwashiki mkono wenzangu? Ninakwambia siasa za Mombasa nilizika kando kidogo kwa sababu kuna siasa sana. Mm-hmm. Kwa sababu nafikiri kuna kuna ile sengine unatosheka. Unajua? Ni mwangu ikichezwa ikichezwa hapa ikichezwa hapa ikichezwa hapa sasa mimi kuna time nilisema kwa group fulani eh. atakeni atakeni hitaji mimi naam atakuja Nairobi atanipata nitamuonyesha mm. penye hela kwa, kwa haraka ya yeah. wasanii wa wanakosa hela kwa sababu video kwa mfano kuunda video moja bahati ni kama 200 na Mombasa wasanii wamefika kiwango hicho 
cha kutoa laki mbili kwa video ama kurekodi muziki inategemea La, uh, mimi um, the philosophy that i use is mm. sidhani kama unahitaji pesa mm-hmm. kufanya kitu naam toa kitu kizuri ukitoa mm-hmm. kitu kizuri kila mtu atataka kuwa part ya hiyo kitu mm-hmm. ushaona kama uko na nyimbo nzuri no. kama kide kide mm-hmm. if we, we yeah we shot the video but ukiangalia venye tuna charge na venye tulichaji hiyo mm. kwa sababu yani ilikuwa ni nyimbo nyim, nzuri ushaona no. kwa hivyo sawa hatuna hatuna basi tutasaidia na vipi uh-huh. ushaona sasa sidhani toa kitu kizuri alafu alafu sasa uachie sasa okay watu wa kisukume ndio watu wa kisukume naam saint p ningependa kuendelea lakini muda umenipa kisogo nashukuru sana nashukuru sana pia kwa wakati wako natumai basi mkono wenzio kutoka Mombasa mimi nilisema anayenihitaji mimi anajua kwa kunipata sawa ndio na mtazama jibu basi mmemfikia saint p msione kana kwamba matoroka watu wa pwani wasanii kutoka pwani mkimtaka yopatikana na maisha yake yuko hapa jijini Nairobi anaunda muziki wa wasanii maarufu wa Nairobi. Je, nyinyi wa pwani mko wapi? Sasa bali basi narudi na taarifa za spot. Na mtazamaji basi hadi kufika hapo na kamilisha taarifa za Kate leo weekend jiunge na mitena weekend ijayo pana majeleo yake Maulana, nyota na tikeni usiku mwema na waislamu wote saumu makubwa. Kwa hereni.